ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ടു ഡ തേർട്ടി സിക്സ് എപ്പിസോഡ് തേർട്ടി സെവൻ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇത് ബിഗ് ബോസ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അപ്പൊ സംഭവ ബഹുലമായ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡായിരുന്നു ഇന്നലെയും ഉണ്ടായിരുന്നത് രജിത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്നലെ ഉണ്ടായി കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ രജിത് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് പുള്ളിയുള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ കിച്ചണിലെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നോമിനേഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പൊ ആരൊക്കെ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയണം അതോടൊപ്പം കാരണം രജിത് സാറ് കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വന്നപ്പോ ആ ഡേയുടെ അന്ന് അതായത് ഓരോ സെക്ഷനിലേക്ക് ആളുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഇത് തീർത്തും ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് കിച്ചണിലോട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളെയും കൂടി ഇടണമായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻജസ്റ്റിസ് ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്ന് ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് തവണ അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും എല്ലാരും ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരാളെ അപ്പൊ എന്താ ഷാജിയോട് പിന്നെ എന്നെ കിച്ചണിലോട് കെയർ എടുത്തെന്ന് ലാലേട്ടൻ തന്നെ അന്ത്യശാസനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം വന്നൊരു രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച കിച്ചണിലായിരുന്നു ഷാജിയും പ്രദീപും ഒക്കെ നല്ല നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് തന്നെ എപ്പോഴും കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടിയിലായി പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ലാലേട്ടൻ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം വെച്ച് അപ്പൊ എന്തായാലും രജിത് സാറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലതാണെന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇൻട്രോയിൽ തന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുള്ളി പറഞ്ഞതാണ് വിശക്കുവാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ പറയണമെന്ന് അത് ശരിയാണ് പുള്ളിനെ അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്ന വാദം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിക്കായിരുന്നു എന്നാണ് രജിത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോ അതെ അപ്പൊ മഞ്ജു ആയാലും ഇതിനു മുന്നേ അങ്ങനെ ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അറിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും വിശക്കുന്ന ടൈം ആവുമ്പോ അപ്പൊ അത് ചൂടാക്കി വെച്ചൂടെ അതുപോലെ പാഷാണ് ഷാജി ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഷൌട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് എത്ര പറഞ്ഞാൽ ഏറും നന്നാവത്തില്ല എന്നൊക്കെ ഷാജി പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഉച്ചത്തെ ഫുഡിനും അവിടെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അപ്പൊ മൊത്തത്തില് കിച്ചൺ ഡ്യൂട്ടി രജിസ്റ്ററിന് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരു അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ഈ ചില മരുമക്കളെ അമ്മായിയമ്മ കുറ്റം പറയുന്ന രീതി ആ ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം കിച്ചണിലെ ഡ്യൂട്ടീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പോകുന്നത് അതെന്തായാലും അത് ശരിയാണ് അത് എത്രത്തോളം വർക്ക് ആവട്ടെ പക്ഷേ ആ കല്യാണ കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എന്താന്ന് ആ കല്യാണത്തിന്റെ ഒരു കാര്യം എടുത്തിടുമ്പോ എന്റെ പൊണ്ണു വെച്ച് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കുന്താന്നൊക്കെ പുള്ളി ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതെ അങ്ങനെ ഞാൻ ദയയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം ദയ ഒന്നും അറിയാതെ ഒരു ശുദ്ധ പാവം പക്ഷെ ഫേസ്ബുക്കില് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ദയയല്ല ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് വന്നിട്ടുള്ള ദയ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഒട്ടും ബോൾഡല്ല ഒരു ശുദ്ധിയായിട്ടുള്ളൊരു സ്ത്രീയാണ് അവര് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും ഓ ഇവർ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇവരോട് ഇനി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യം എന്താ ജസ്ല പയ്യെ ദയക്ക് ദയനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഒന്ന് മാറ്റി പിടിച്ച് ഇപ്പൊ രജിസ്റ്ററിന്റെ നേർക്കായിട്ടുണ്ട് ജസ്ല ആര്യുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോമിനേഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ മൺഡേ ആയിരുന്നു നമുക്കറിയാം നോമിനേഷൻ ഡേ ആണ് അപ്പോ ഇവിടെ അഞ്ചു പേര് കണ്ണിന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ അഞ്ചു പേരെ ഒഴിച്ചും പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ടുള്ള പാഷാണോ ഷാജിനെ ഒഴിച്ചും ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ കിട്ടി പതിവ് പോലെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ആണ് ഒന്നാമത് ഏഴ് വോട്ടുകൾ എങ്ങാണ്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തൊട്ടുപുറക ദയുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ജു ഉണ്ട് വീണയുണ്ട് ആര്യുണ്ട് സൂരജ് ഉണ്ട് ജസ്ലയുണ്ട് നേരത്തെ പിടിച്ച പ്രദീപ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നോമിനേഷൻ പക്ഷെ ഇത്തവണത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഒരു വോട്ട് കിട്ടിയവരും നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ക്ലവർ ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാന
അപ്പൊ നോമിനേഷൻ ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പോ അതെ അവസാനത്തെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബിഗ് ബോസ് ഒരു സംഭവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരാള് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തിയിട്ട് അയാള് എങ്ങനെയാണ് ഗെയിമിൽ കളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ബിഗ് ബോസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു രീതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാരും വന്ന് മഞ്ജു വന്നു ആര്യ വന്നു ഷാജി വന്നു ഫുക്രു വന്നു എല്ലാരും വന്ന് പുള്ളിക്കെതിരെ കുറ്റങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് അതെ ബാക്കി എല്ലാരും പറയുന്നത് എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന പോലെ അവരുടെ ഒരു ക്രൗഡിൽ മിങ്കിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാരും വെക്കുന്ന ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു സജഷൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ക്യാമറ പോയി നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ടെഡി വിയറിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാതെ എല്ലാരുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിച്ച് എല്ലാരുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാ എന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ ആണ് എല്ലാരും വെക്കുന്നത് അപ്പൊ രജിത്തിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഏത് എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും എന്ത് ടാസ്ക് വന്നാലും രജിത്തിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കോർണർ ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ അവിടുത്തെ എല്ലാവരും ഒറ്റ കെട്ടാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പുള്ളിക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം ഗെയിം എങ്ങനെയാ കളിക്കേണ്ടത് നല്ല മൂവാണ് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ കയറിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോലെ ഉണ്ടോ കാരണം അത് മറ്റൊരു പ്ലാൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം കാരണം ജനങ്ങളുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ ഏത് ഡയലോഗ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണമെന്ന് രജിസ്റ്ററിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ പോലും ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ഡയലോഗ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കാരണം ചില മാസ് ഡയലോഗുകളാണ് ശരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ തുറന്ന് ഇനി പുള്ളിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തോരം ട്രോളുകളും വീഡിയോസും ആണ് ഇപ്പോ പോകുന്നത് അല്ലെ എന്തായാലും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ആ തുടക്കം തൊട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഒരു ഗെയിം പ്ലാനിലൂടെ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് ഭയങ്കര അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണമാണ് അവന്നല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഇത്രയും എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ജീവിത അനുഭവമുള്ള അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാം എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലേ ചെയ്താൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ജയിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജി സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പുള്ളിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അത് തുടങ്ങിയപ്പോ ഫുക്രു എന്ന് പറയുമ്പോഴായിരുന്നു കൈയടിയെങ്കിൽ ആ ഫുൾ ആ ഇമേജ് ഒക്കെ ഫുക്രുവിന്റെ മാറ്റി നമുക്കറിയാം രജിസ്റ്റർ എങ്ങനെ വന്ന ഒരാളാന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇമേജ് എന്തായിരുന്നു വന്നപ്പോ തൊട്ട് പല ആശയങ്ങളോടും നമുക്ക് ഒരിക്കലും യോജിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് രജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആള് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിലേക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാ ഹേറ്റേഴ്സും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഫാൻസ് ആവുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളായ ഇഷ്ടം നിക്കുമായിരിക്കും നിക്കണമല്ലോ നിക്കുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ചോദിക്കരുത് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയത്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അപ്പൊ നോമിനേഷനിൽ വന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു വേണം അപ്പോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് ഈ വോട്ട് നോമിനേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുക രജിസ്റ്റർ ആണ് ഏറ്റവും ഏഴ് വോട്ട് ഇട്ട് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ആദ്യമുള്ളത് തൊട്ട് പുറകെ ദയയുണ്ട് പിന്നെ ജസ്ല ആര്യ വീണ മഞ്ജു അപ്പൊ ഇല്ലാത്തവർ പറയായിരിക്കും എളുപ്പം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര പേരൊക്കെ നോമിനേഷനിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വോട്ട് ചെയ്തോളൂ അതിനുള്ള സമയമാണ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഓക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഉണ്ട് ടൈം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് കണ്ടസ്റ്റൻസിന് വോട്ട് ചെയ്യുക ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആരെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളും നമ്മുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കൂടുതൽ ബിഗ് ബോസ് വിശേഷങ്ങൾക്കായി ഫിൽമി ബ